可能都没有想到，不少的华尔街大腕以及大型银行，甚至包括中东财团。原来都希望跟随着全球首富马斯克赚点小钱，但现在却变成了被套牢、被收割的一方。马斯克曾经在接近两年前完成了一笔当时被称之为最大规模的成功收购，想不到现在被称为2008年金融危机之后最失败的并购交易。2022年下半年，马斯克以440亿美元的价格完成了对推特的收购，其中约300亿美元来自他个人筹集。剩余的130亿美元则由七家大型银行联合提供的贷款。此外，最近透露的股东名单中还出现了明星科技风投 a n d r e e s e n Horowitz 和红杉资本外，还有华尔街之狼阿克曼的潘兴广场基金、沙特王子 a l w a l i Bintalal 富达基金及甲骨文联合创始人拉里·埃里森等知名投资者。据公开信息，截至去年十月，马斯克持有 X 公司 75% 的股份。其他股东中没有一方持股比例超过百分之十。马斯克收购推特后的改革，导致许多广告商撤离 X 平台的估值也遭到腰斩。据报道 ，X 已经损失了近一半的广告收入，目前估值仅为一百九十亿美元左右，远低于马斯克收购价的四百四十亿美元。这笔一百三十亿美元的贷款已成为二零零八年金融危机以来被套牢的最大笔贷款。巴克莱、摩根士丹利等七家华尔街银行为其提供了贷款，但目前银行始终无法在不蒙受重大损失的情况下处理掉这笔债务。而知名投资人，包括基金和财团，成为了股东之后，同样被套牢，无法实现解套的目标。X 目前正挣扎在收购贷款的高额利息及惨淡营收之间。据称 ，X 每年需要支付十五亿美元的债务利息。收购之前，推特公司的财务就已经入不敷出，要想扭亏为盈，广告收入的恢复将是关键。虽然近期因为美国大选的原因，平台的流量好了不少，但是广告主并没有因此而马上回到这一平台。现在看来，马斯克对公司的改造不成功，与他旗下的其他几家公司对比，这一个自媒体平台更像是他手中的玩具。如今，当初参与发放贷款的七家银行有苦说不出。这七家银行包括摩根士丹利、美国银行、巴克莱、三菱日联金融集团、法国巴黎银行、瑞穗和法兴银行。在收购后近两年的时间里，都没有业务方愿意接盘买下这笔债务，使得这七家银行的资产负债表上还保留着这笔贷款。相信这些银行之所以同意提供贷款，主要原因是为马斯克这位当时的世界首富提供服务的机会太过难得。但现在银行陷入两难境地。一方面，他们非常想为与马斯克的合作打好基础，毕竟马斯克旗下的产业包括特斯拉、Neuralink 和 XAI 等。此外，马斯克旗下的火箭公司 SpaceX 或 Starlink 可能在近期进行首次公开募股，这是银行家们不想错过的创收机会。但另一方面，马斯克在收购推特后发表了一系列争议性言论。大大降低了该平台的市场价值，使得这些银行更加难以出售相关债务，带来了切切实实的损失。在贷款两年期限临近之际，部分银行已将贷款价值减记了数亿美元。这些账面上的损失直接损害了银行利润。不仅如此，直接在资产负债表上持有这类高风险贷款，还会导致银行受到监管机构更多的审查。从另一个角度来看，这算不算是马斯克的劫富济贫呢？美元降息五十基点，突发数据击穿美联储防线，犹太人要在加息。九月份美元会降息吗？要降多少呢？面对美国联邦政府再三逼供，美联储背后的犹太资本会妥协支持降息吗？以前是市场翘首以盼美元降息，现在拜登政府也亲自上阵了。看来为了大选，民主党已经豁出去了。这背后故事很多啊。目前围绕美元降息。美国的内部斗争非常激烈，这已经不再是一个单纯的货币政策问题了，而是非常敏感的政治问题，甚至成了左右美国大选的核心战场。为什么这么讲呢？那就要看清楚，在美国，谁想加息，谁想降息呢？如果九月份美元降息，对谁有利？这里面的道道，如果我们说不清楚，作为美国人和美国总统候选人，特朗普一定非常清楚。上个月遭遇刺杀的特朗普曾经趁机向美联储主席鲍威尔施压，要求他不要在十一月大选之前降息，因为那样对民主党有利。既然对民主党有利
，那么九月份提前降息，一定是民主党非常想要的。具体怎么有利呢？我们前几天讲过，现在是民主党执政，降息有利于民主党收买美国中小资本家和中产阶级，他们都是美元加息的受害群体。同时，如果九月份美元降息，创造充沛到泛滥的流动性，哈里斯才有机会再次用直升机撒钱。直接收买选民，这将是民主党的最后杀招。既然这么有利，民主党最近就利用在台上执政的机会，向美联储背后的犹太资本逼宫了。他们做了两件看似离谱却又很有杀伤力的事情。第一件事情，前两天美国劳工部把一年内的非农就业人数大幅下修了八十一点八万人，平均每月减少约六点八万人，这是二零零九年以来规模最大的下修幅度。这意味着。美国劳动力市场并不像想象的那么强劲，失业率很可能会进一步上升。拜登政府相当于自己打脸了，直接坐实了数据造假。这个时候拿出这么疯狂的数据，用力不可谓不猛。第二件事情，八月二十二日，美国劳工部公布的数据显示，美国八月十七日当周首次申请失业救济人数二十三点二万人，市场预估为二十三点二万人，略高于前值二十二点七万人。截至八月十日当周，续请失业金人数增加了四千人，至一百八十六点三万人。有专家分析表示，申请失业救济人数据持续增加，表明美国劳动力市场正在持续恶化。以上两个数据，我们可以理解为，这都是拜登政府扔出来给美联储看的。如果九月份再不降息，美联储可能会成为美国经济衰退的罪人。八月二十一日，贝莱德固定收益部门首席投资官 Rick Reader 预测说，美联储九月降息五十个基点。但是，美联储只是前台背锅的，真正管理美元利率政策的是藏在背后的犹太人。他们愿意马上降息吗？答案是否定的。这是因为两个显而易见的原因：第一，他们的钱还没有赚够。无论是美国国内还是国外，犹太资本割韭菜的行动虽然已经接近尾声了。但都还没有最后完成。我们这么说当然是有依据的。举例来讲，巴菲特疯狂抛售美股，持有超过两千七百亿美元的现金和国库券，他这是提前跑出来了。但是日本股市里的钱，巴菲特还没有来得及撤出来。问题是现在撤出来是亏损的，所以美元不能降息，日元更不能加息，日本股市再来一波上涨，他才有机会跑掉。第二，最近美元指数一路大跌。把犹太人惊出一身冷汗。最近几天，美元指数一度跌破一百零一，目前仍然在一百零一左右徘徊，随时都有可能跌到一百以下，彻底由强转弱。如果是正常时候，可能犹太人也不会太在意美元指数，但现在正在关键时期，他们的收割行动还没有最后完成，资产体量又太大，美元指数稍微跌一些，他们可能就损失数百亿美元。道理很简单。美元指数下跌，意味着他们手上的美元购买力下降。他们正在倒腾钱的紧张时候，这不是明摆着要承受损失吗？所以有人说，犹太人九月份不但不会降息，反而要再加息，这是完全有可能的。就在市场降息呼声很高的时候，美元突然加息，效果一定非常轰动，市场就会朝着犹太人期望的方向狂奔而去。只要再撑一个月，犹太人就可以把该做完的事情完成了。世界就是这么奇妙，我们坐等九月份的消息。